ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಾರರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಆಮ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಳಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹುಳಿ ಎಂದರ್ಥ ಏನು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಸಿಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಜಲಜನಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏಳ್ರ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏಳ್ರ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಸಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ವೆನೆಗರು ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೊಟೊ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಐದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬನಾನಸ್ಸು ಆಮ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಮ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಏಳು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಏಳು ಆಸಿಡು ಅಲ್ಲ ಬೇಸು ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಭಾಳ ಜಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಂಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ವಾಟರು ಎಗ್ಸು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ವಾಮನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಇವು ಪ್ರತ್ಯಾಂಬಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಾಂಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಅಮೋನಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೋಪಿ ವಾಟರು ಹದಿಮೂರು ಬ್ಲೀಚ್ ಓವೆನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಆಲ್ಕೆನ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಲ್ಕೆನ್ಸು ಈಚ ಕಡೆ ಇರೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಕಣಜಯುಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೈಡ್ರಾಮ್ಲ ಆಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮನ್ನು ಏನು ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಕ್ವಿ ಅಕ್ವಿರಿಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ರಾಜಾಂಬ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೆಥನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇರುವೆ ದುಂಬಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಬರುವ ಆಮ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೃದು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರುವ ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕುಡಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಹುಳಿ ಬಂದ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಲು ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ತುರಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಲು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬಂದ ಪದ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಎಟ್ ಓ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಎಟ್ ಸಿ ಓ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದೇನು ಸಿ ಸಿಕ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಜಂಬೂರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಟು ಓ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೈನಾಚ್ ಟೊಮೊಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅರಿಶಿನ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಓ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿನೇಗರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಿನೇಗರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಪಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಉಪ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಅಮೋನಿಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಿಟಕಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎ ಎಲ್ ಓ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗೆ ಜಿ ಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾ